Esto es Tamaba Radio Podcast. Silvia Macy es una de las más importantes ingenieras de sonido y productora musical del mundo. Con más de 25 años de trayectoria internacional, participó en innumerables producciones musicales. Trabajó con Prince, Aerosmith, Red Hot Chili Pepper, Tom Petty, System of Down, Smashing Pumpkins, Johnny Cash, Tool, Molotov, Julio Iglesias y Sil, entre tantos otros. El jueves 18 de octubre dio una charla en Tamaba sobre técnicas inusuales para manipular el sonido. En este podcast compartimos fragmentos de la masterclass y una entrevista que le hicimos al finalizar. Me cae el inglés, es como me estoy pensando todo el tiempo si lo voy a decir bien o mal y, y me cae, me recae. Podcast. Che boludo, estoy en la charla de Silvia Macy y acabo de poner unas papas en un, en dos, en dos amplificadores. No sé para qué. Here the surface transducer is on the headstock in this diagram, but what you get is a feedback that gives you sustain. It's a sustainer and it's a beautiful sound, like a uh, almost like Ebo, but it vibrates the the wood of the guitar. It's beautiful. Okay, lo que con con esto eh, cuando ella lo hizo puso el de la bobina en 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 el clavijero. Y entonces todo el cuerpo de la guitarra producía una vibración eh, que le daba un sustain muy interesante, completamente distinto al, al sonido normal de la guitarra. So I'm thinking about these ideas, and then I thought about this. <laughs> bueno, ok. Here's your amp, Una and here's your speaker. El parlante y dos papas. So, uh, yeah, papas, right. So you're... <laughs> So your speaker cable goes from the amp to the speaker. Why not put some potatoes in there? No, I just use potatoes. See, this is the positive potato and this is the negative potato. <laughs> bueno, son papas. Este, y dice que esa es la papa positiva y la papa negativa. Eh. But amazingly, this worked. And potatoes filter... A beautiful high shelf. Dice que la papa, eh, esto funciona y que eh, increíblemente la, 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 la papa produce un eh, efecto de, de, de high shelf, de este, un, EQ, un corte de Q de agudo. So why not sausages? ¿Por qué no usar salchichas? Ah, so I tried sausages, but they were flat. Bueno, pero las salchichas eran planas. No, no. But... When you use cheese sausage, si usan salchichas con queso, amazing blues tone. <laughs> Produce un tono de blues. Okay, okay, okay. It sounds insane. But why is sausage not very interesting, but cheese sausage so much better? Why? ¿Por qué la salchicha con queso es mucho más interesante que la salchicha sin queso? So I took cheese and I put cheese entonces, in there. Entonces, agarró queso y puso queso directamente. Amazing, amazing blues tone. And I have a theory on why it is. Dice, y él, él, él consiguió un tono de blues espectacular. Dice, y tiene una teoría de por qué es así. It happens to be the sodium chloride content in what um, the, uh, the filter has. Y cree que tiene que ver con el contenido del cloruro de sodio que tiene este, cada uno de esos alimentos. Sodium is a conductor. Uh, ok, es yeah. un conductor, es un conductor, claro, yeah. sí, sí, la sale con yeah. el conductor. Averigua por clínicas, seminarios y workshops. Tamaba.com.ar Silvia Macy en Tamaba al mundo del sonido y producción musical tú lograste ser una ingeniera de las más importantes de ellos. Uh, to be honest, I went to university and I started in the college radio at the university. And I was a disc jockey and then I uh, learned how to use the equipment in the studio. Empezó yendo a la en, en la universidad, eh, tenía la clase de, de radio justamente y era DJ en la radio y aprendió a usar los equipos ahí laborando ahí en la en la radio de la universidad. But then when I left the university and I got a job in commercial radio, I found out that radio 
isn't about music. It's about commercials. So I changed my focus from radio to music to only. To recording. Recording music. Que, eh, que cuando terminó la facultad y fue a buscar un laburo, fue a una estación de radio y se dio cuenta que el, la, la radio no es sobre la música, sino que es sobre los comerciales. Y entonces ahí fue cuando cambió el foco a la grabación. Eh, la segunda es cómo llevar a cabo una producción, cómo llevar a cabo una producción. So I meet my client who is uh, usually a band, and I ask for songs. I want to hear the songs before we go in the studio. And I have to like the songs. If I don't like the songs, I tell them, go write more songs. And then uh, when they're ready, then I bring them into the studio. Cuando viene un cliente a buscarlo, ella le pide las canciones para escucharlas. Si no le gustan las canciones, lo manda a escribir canciones nuevas. Pero no entra al estudio hasta que no le gusta el material con el cual va a trabajar. And then, when we're in the studio, then we make the details. We finish the arrangement and we finish some of the backing vocals and other ideas in the studio. And then, uh, then we finish it. Cuando entran al estudio, trabajan sobre los detalles. Sí, los coros, los arreglos, esto, lo otro. Pero se le da eh, la pulida final eh, en el estudio. Pero todo el trabajo viene de antes. ¿Cómo viviste el cambio de analógico a digital? I fought it. I didn't want to do it. Like everybody but, else. Yeah, but I had to do uh, digital. So I learned it. Uh, but then uh, I also kept as much of the knowledge from analog as possible. I think it's important to, to know analog and to use that when you can. Sí, al principio se resistió. Este, que no, no quería eh, el cambio, eh, pero que finalmente bueno, terminó aceptándolo, pero que eh, se mantiene todo lo posible dentro de lo analógico y que le parece muy importante eh, apegarse a la base del analógico para conseguir buenos resultados eh, en, en, en el producto final. Terciario Tamaba en Facebook y Twitter. Canal de YouTube. Tamaba Video. Tamaba. Punto com punto ar. Buenas, ¿cómo te va? Eh, le quería consultar un poco sobre el proceso creativo de trabajo de Prince en el estudio, eh, en el caso de ser un músico que generalmente eh, hace todas las pistas de instrumentos él solo y cómo se traquea un álbum así y cómo se organiza un trabajo de esa índole. I worked for Prince for three years. Que trabajó para Prince por tres años. And, uh... When I worked for him, he would have maybe three or four studios working at the same time. Cuando trabajó con él, Prince tenía tres o cuatro estudios laburando para él al mismo tiempo. In each room was someone either tracking or mixing or doing vocals or overdubs. Bueno, tenía alguien en un estudio haciendo la mezcla, en otro estudio haciendo la, las, las sobremezclas, en otro estudio haciendo este, la, el tracking. Yeah. And he would go from room to room. Y él iba de un cuarto al otro. So I was in one room and he would come in and I would have all the instruments he could possibly want to use set up ready to record. Y él, él, él entraba en el cuarto donde estaba, estaba ella y ella tenía listos todos los instrumentos que él podía llegar a tocar en ese momento, listos para él. Entonces agarraba la máquina de ritmo y ponía este, bombo, tambor y, y, y hi-hat. Y con la otra mano tocaba en un teclado la línea de bajo. Y lo hacía en vivo, eso, así. And then he would reach for a guitar and I would be recording it. And then he would play a lick, he'd say, this is the verse. And then he'd play another lick and he'd say, this is the chorus. Uh, and then he would say, finish it, I'll be back. Or no, he wouldn't even say that, he would just walk out. <laughs> <laughs> bueno, y por ahí agarraba la guitarra y entonces hacía una partecita y decía, bueno, esto es el estribo. Y otra partecita decía, bueno, esto es la estrofa. Este, y después dejaba la guitarra y se iba y no le decía más nada y ella tenía que terminarlo. And then I would take it, because this is before digital, so I would take it, uh, the parts, and put it into a, uh, a rack mount sampler and then fly it back onto tape. 
So to create verse, chorus, verse, chorus. Entonces ella tenía que, esto era antes de las grabaciones digitales, entonces ella lo que tenía que hacer era mandarlo de las, de las grabaciones analógicas a un sampler, que era una unidad de rack, donde lo grababa y ahí podía armar eh, estrofa, estrofa estribillo, estrofa estribillo, para volver a mandarlo a la cinta. And then uh, he would come back in and he would say, okay, I don't need you anymore. Because I would have a microphone waiting for him, hanging over this, this console, and he would do the recording of the vocals himself, only alone. Ah, bueno, y ahí venía el tipo y decía, bueno, yo no te necesito. Y eh, lo único que tenía era un micrófono colgando arriba de la consola y él se grababa a sí mismo este, cantando porque él lo quería hacer eh, él solo. So I would sit outside the door and wait for him to finish and then he would come out, maybe three, four hours later, and he would say, mix it and walk out. <laughs> Entonces por ahí ella se quedaba sentada afuera esperando eh, que él terminara, por ahí eran tres, cuatro horas, y el tipo salía y le decía, bueno, mezclalo, y se iba. So things happened so quickly that for, for each room, we could finish two songs every day. And that's from writing, recording, vocals, mixing. Two songs each room. O sea que iban a tal velocidad que hacían dos canciones por día, este, con cada cuarto haciendo este, escritura, grabación, mezcla, producción, todo. And then, if he was doing four rooms, two songs each room every day that's eight songs he was writing every day sí, eh, sí hacía, el tipo hacía por cada por cada cuarto dos canciones por día cuatro cuartos hacía ocho canciones por día so much music from prince we have not heard so much that uh, you know no one's no one no, even those knows are, those about those famous lost tapes yes you know, i have some you know. Really? Yeah, I, I could play a That special didn't... Prince song. Dice, bueno, esta es, know, hay un you know. montón de música que no hemos escuchado de Prince porque el tipo hacía esto, a este ritmo, ocho canciones por día, cosas que nunca jamás salieron a la luz, que ella tiene ahí algo, así que aplaudan todos para que haga play. Oh, yeah, yeah, Everybody yeah. Everybody wants like to that? listen to okay. that. Okay. So this is actually, this is one of the songs that uh, I worked with Prince on. It was for Kate Bush. He would not only do his own music, but he would do other artists' music. Uh, mm -hmm. So this is Kate Bush with Prince playing uh, the parts, the drums, the uh, bass, and singing the backing vocals and playing guitar. Bueno, esto es una canción que hizo Prince para Kate Bush. Así que eh, está grabada por todos los instrumentos por Prince. La canción era para Kate Bush. Eh, él hacía muchos temas para otros, componía para otros a pedido. Así que esta canción es hecha para Kate Bush por Prince, grabada por Prince. All right, let's play it. Oh, 
Macy en Tamaba. Tamaba. Música y sonido. Instituto Terciario. Tecnicatura Superior. Músico profesional. Cantante profesional. Técnico superior en sonido. Con orientación en producción musical. Tamaba. Más de 25 años. Profesionalizando el estudio de la música. 